മാത്തമാറ്റിക്സ് ഏറ്റവും ഈസി സബ്ജക്റ്റാണ് അത് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടല്ല പഠിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കണം ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ട്രിഗണോമെട്രി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷനാണ് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സെക്ഷൻ ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ റേഷ്യോസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് ന്യൂ റേഷ്യോസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് അനദർ റേഷ്യോസ് ന്യൂ റേഷ്യോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈൻ കോസ് അതായത് സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ട്യൂസ് കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ട്യൂസ് അത് കഴിഞ്ഞ് പുതിയ അനദർ റേഷ്യോ നമുക്ക് ഹൈപ്പോട്ട്യൂസ് യൂസ് ചെയ്യാതെ രണ്ട് സൈഡും വെച്ചൊരു റേഷ്യോ ആണ് നമ്മൾ പുതിയത് പഠിച്ചത് അതാണ് ടാൻജൻറ്റ് ടാൻ റേഷ്യോ അപ്പോൾ ടാൻ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റേഷ്യോ ടാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് സൈഡ് ആ റേഷ്യോ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പേജ് നമ്പർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റീനിലെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ആർ ടു ബി കട്ട് എ ലോങ് ദ ഡയഗണൽസ് ആൻഡ് ദ ട്രയാങ്കിൾസ് സോ ഗോഡ് റീ അറേഞ്ച്ഡ് ടു ഫോം എ റെഗുലർ പെൻറ്റഗൺ ആസ് ഷോൺ ഇൻ ദ പിക്ചർ ഇഫ് ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ പെൻറ്റഗൺ ആർ ടു ബി തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് What should be the length and breadth of the rectangles? Okay, what are you going to ask about this question? There are two rectangles. These two rectangles divide here. Diagonal wise divide here. 1, 2. That is 1, 2 here. This is 3, 4. That is 3, 4 here. That is why the other rectangle is a little bit larger. That is why the other rectangle is a little bit larger. That is why the other rectangle is a diagonal wise divide here. That is 90. That is why the other rectangle is a little bit. ഇതിൻ്റെ ഡയഗണൽ ഇവിടെ വരുന്ന രീതിയിൽ ഇത് ഫൈവും സിക്സും നമ്മൾ ഇവിടെ ആയിട്ട് വെച്ചു അങ്ങനെ ഈ സിക്സ് പീസസ് കൊണ്ട് നമ്മളൊരു റെഗുലർ പെൻറ്റഗൺ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഈ റെഗുലർ പെൻറ്റഗണിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾസിൻ്റെ എല്ലാം ലെങ്ത്തും ബ്രെത്തും നമ്മൾ ഫൈൻ ചെയ്യാം ഇത് രണ്ടും ഒരുപോലെയുള്ള റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ബ്രെത്തും ഫൈൻ ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെയും ലെങ്ത്തും ബ്രെത്തും ഫൈൻ ചെയ്യണം അതാണ് നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഇത് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഈ ഒരു ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പെൻറ്റഗൺ എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി അതായത് ടോട്ടൽ സം ഫൈവ് മൈനസ് ടു അതായത് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഫോർട്ടി ആണ് നമുക്കറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വൺ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് അതായത് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നേരെ പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആയിട്ട് അതിനെ ബൈസെക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പകുതിയാണ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ബൈ ടു ദാറ്റ് മീൻസ് എത്ര വന്നു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ വന്നു അപ്പം ഈ ഒരു സൈഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആണ് ഇത് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഇത് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ ഈ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളാണ് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ബ്രെത്തുമാണ് ഇവിടുത്തെ ഹൈറ്റും ഇവിടുത്തെ ബേസും ഇത് രണ്ട് പെർപെൻറ്റിക്കുലേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഈ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് പെർപെൻറ്റിക്കുലേഴ്സ് ആണ് ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ലെങ്ത്തായിട്ടും ബ്രെത്തായിട്ടും വരുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഫൈൻ ചെയ്താൽ മതി എന്താ ഇവിടെ നിന്ന് എച്ച് ഇത് എച്ച് ആണ് ഇത് എച്ച് വൺ ആണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ട് ലെങ്ത്തും ഫൈൻ ചെയ്യാം നമുക്ക് എങ്ങനെ നോക്കൂ ഇത് വച്ച് സൈൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഇത് ഹൈറ്റ് എച്ച് ബൈ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് തേർട്ടി എടുത്തു അപ്പോൾ ഇത് എച്ച് ആണ് നമുക്ക് ഇതിനെ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് എച്ച് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഇൻറ്റു സൈൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ നമ്മൾ എടുത്തു ദാറ്റ് മീൻസ് ഇത് രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം സൈൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോറിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ നയൻ സീറോ ആ വാല്യൂ നമുക്ക് ഇവിടെ എടുത്തു കൊടുക്കാം സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഓക
ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു ലെങ്ത്ത് ഇനി ഈ ബ്രെഡ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഇതാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എന്താ നമുക്കിനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അതായത് കോസ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബൈ തേർട്ടി ഓക്കെ അതായത് എക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു തേർട്ടി ഇൻറ്റു കോസ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ കോസ് ഫിഫ്റ്റി ഫോറിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവും സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ അത് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി അതായത് ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ബ്രെത്തും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടി അതായത് ഒരു സൈഡ് ഇത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇത് എച്ച് ആണ് ഇത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ എച്ച് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ഈ ലെങ്ത്തും ഈ ബ്രെത്തും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഇനി നമുക്ക് അതുപോലെ ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ബ്രെത്തും ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ആങ്കിൾ എത്രയാണ് ഈ ആങ്കിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇത് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് അപ്പോൾ ഈ ഇത് നയൻറ്റി ആണെങ്കിൽ നയൻറ്റിയിൽ നിന്നും നമുക്ക് നയൻറ്റി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ അപ്പോൾ സിക്സ് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എയ്റ്റ് തേർട്ടി സിക്സ് അപ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് ഈ ആങ്കിൾ ഇത് തേർട്ടി സിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഈ ആങ്കിളോ സെവൻറ്റി ടു ആയിരിക്കും ഓക്കെ കാരണം ടോട്ടൽ ഈ ആങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ആണ് ഇത് റെഗുലർ പെൻറ്റുകൾ ആണെങ്കിൽ എല്ലാ ആങ്കിൾസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് സെവൻറ്റി ടു ആണ് ഇവിടെ സെവൻറ്റി ടു ആണെങ്കിൽ ഇതാ ഈ ഫുൾ ലെങ്ത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് തേർട്ടി ആണ് അപ്പോൾ ഈ ലെങ്ത് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് കാരണം പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആണ് ഇത് പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തേക്കാണ് അത് ബൈസെക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ തേർട്ടീൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് പെൻറ്റഗണിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് തേർട്ടി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ലെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ ലെങ്ത്തും ഈ ലെങ്ത്തും ആണ് അപ്പോൾ ഈ ലെങ്ത്ത് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ആ ഈ ലെങ്ത്ത് ഇനി ഈ ലെങ്ത്ത് ഫൈൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ടാൻ സെവൻറ്റി ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ഫുൾ ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് കൊടുത്തു അപ്പോൾ എച്ച് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈറ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടാൻ സെവൻറ്റി ടു ടാൻ സെവൻറ്റി ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ സെവൻ അത് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുകയാണ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ സെവൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഫോർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് എന്ന് നിയർലി ഇവിടെ ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് ഈ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ഇതിൻ്റെ ബ്രെത്തും കിട്ടി ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ഇതിൻ്റെ ബ്രെത്തും കിട്ടി ഒന്ന് എക്സ് എച്ചും എക്സും പിന്നെ ഈ ക്യാപിറ്റൽ എച്ചും അപ്പോൾ എല്ലാ ആൻസേഴ്സും നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാം കിട്ടി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ദ പിക്ചർ ദ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് ആർ ഈക്വലി സ്പേസ്ഡ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദർ ഹൈറ്റ്സ് ആർ ഇൻ അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് വാട്ട് ഈസ് ദ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ ഇതാ ഫിഗറിൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ തന്നിരിക്കുക അത് ഈക്വലി പ്ലേസ്ഡ് ആണ് കേട്ടോ ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ഹൈറ്റ്സുകൾ എച്ച് വൺ എച്ച് ടു എച്ച് ത്രീ ഈ ഓരോ ഹൈറ്റ്സും അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസിലാണ് എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇതാ ഇതിന് എച്ച് വൺ എന്നെടുത്തു ഈ ആങ്കിൾ നമുക്കറിയാം ഈ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരു എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഹൈറ്റിനെ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ടാൻ റേഷ്യോ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലേ എന്താ എഴുതുന്നത് ടാൻ ഫോർട്ടി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എച്ച് വൺ ബൈ എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു ദാറ്റ് മീൻസ് എച്ച് വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എക്സ് ടാൻ ഫോർട്ടി എന്ന് വന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ഹൈറ്റുകളെല്ലാം അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസിലാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് അതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എച്ച് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഹൈറ്റ് എക്സ് ടാൻ ഫോർട്
ഇനി നമുക്ക് എച്ച് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഹൈറ്റ് എടുത്തു പെർ പെൻഡിക്കുലർ ഹൈറ്റ് ഇതും ഡി തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെയായി ഈ ബേസ് ഓക്കെ ഇത് എച്ച് ത്രീ ആയി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് വന്നു ടാൻ ഫോർട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു എച്ച് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് ടു ഡി വന്നു അതായത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പൊ എച്ച് ത്രീ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു ഡി ഇൻറ്റു ടാൻ ഫോർട്ടി നമുക്ക് അവിടെ ആൻസർ കിട്ടി അപ്പൊ എച്ച് വൺ കിട്ടി എച്ച് ടു കിട്ടി എച്ച് ത്രീ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എച്ച് ഫോർ നമുക്ക് നോക്കാതെ തന്നെ എഴുതാം അല്ലെ അതായത് എച്ച് ഫോർ എന്താ വരുന്നത് എച്ച് ഫോർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഡി ടാൻ ഫോർട്ടി വരും അപ്പൊ നമുക്ക് സീക്വൻസ് എങ്ങനെയാ പോകുന്നത് എച്ച് വൺ എച്ച് ടു എച്ച് ത്രീ ഇതാണ് നമ്മുടെ സീക്വൻസ് എച്ച് വൺ എച്ച് ടു എച്ച് ത്രീ എച്ച് ഫോർ ഇങ്ങനെ സീക്വൻസ് പോവുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എച്ച് ടു മൈനസ് എച്ച് വൺ എച്ച് ടു എന്താണ് നോക്കൂ എക്സ് ടാൻ ഫോർട്ടി പ്ലസ് ഡി ടാൻ ഫോർട്ടി മൈനസ് എച്ച് വൺ എന്താ നോക്കൂ അവിടെ എച്ച് വൺ എക്സ് ടാൻ ഫോർട്ടി എക്സ് ടാൻ ഫോർട്ടി നമ്മൾ ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്താ ഡി ടാൻ ഫോർട്ടി കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്താണോ അത് ഡി ടാൻ ഫോർട്ടി എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അല്ലെ ഈ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡി ഇവിടെ നിന്ന് ഡി ആണെങ്കിൽ ഡി ടാൻ ഫോർട്ടി ഇപ്പൊ ഡി ഈക്വൾ ടു വൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ടാൻ ഫോർട്ടി ആണ് ഡി ഈക്വൾ ടു ടു ആണെങ്കിൽ ടു ടാൻ ഫോർട്ടി ആണ് ശരിയല്ലേ നമുക്ക് ഒരെണ്ണം കൂടി വേണമെങ്കിൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് നോക്കാം അതായത് എച്ച് ത്രീ മൈനസ് എച്ച് ടു എച്ച് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സ് ടാൻ ഫോർട്ടി എക്സ് ടാൻ ഫോർട്ടി പ്ലസ് ടു ഡി ടാൻ ഫോർട്ടി മൈനസ് എച്ച് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സ് ടാൻ ഫോർട്ടി എക്സ് ടാൻ ഫോർട്ടി മൈനസ് ഡി ടാൻ ഫോർട്ടി ഡി ടാൻ ഫോർട്ടി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഇതും ഇതും കട്ട് ചെയ്ത് പോയി ടു ഡി ടാൻ ഫോർട്ടിയിൽ നിന്നും ഒരു ഡി ടാൻ ഫോർട്ടി പോയാൽ ഡി ടാൻ ഫോർട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ടാൻ ഫോർട്ടി ആണ് ഇവിടെ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് വൺ സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ടാൻ ഫോർട്ടി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ടു സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ടു ടാൻ ഫോർട്ടി ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണോ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിക്ക് വാല്യൂ കൊടുത്താൽ വൺ ആണെങ്കിൽ ടാൻ ഫോർട്ടി ടു ആണെങ്കിൽ ടു ടാൻ ഫോർട്ടി അങ്ങനെ നമുക്ക് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അപ്പോൾ ഈ പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ഹൈറ്റ്സ് എല്ലാം എപ്പോഴും എന്തിലായിരിക്കും അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസിലാണ് അതിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് വൺ ആണെങ്കിൽ ടാൻ ഫോർട്ടി ടു ആണെങ്കിൽ ടു ടാൻ ഫോർട്ടി അപ്പോൾ കോമൺലി നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഡി ടാൻ ഫോർട്ടി ആണ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ സൈഡ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ആംഗിൾസ് അറ്റ് ഇറ്റ്സ് എൻഡ് ആർ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി കാൽക്കുലേറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഏരിയ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു സൈഡ് ഈ സൈഡിൻ്റെ ഒരു എൻറ്റിൽ സിക്സ്റ്റി ഫൈവും മറ്റ് എൻറ്റിൽ ഇത് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഈ എൻറ്റിൽ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് ഓക്കെ നമ്മളോട് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഒരു ലെങ്ത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ലെങ്ത്ത് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇത് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ഇത് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഫൈൻ ദ ഏരിയ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏരിയ ഫൈൻഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാഫ് ബേസ് ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഏരിയ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ബേസ് ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ബേസ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഹൈറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഹൈറ്റ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതാ ഈ ഫുൾ ലെങ്ത്ത് ആണ് നമുക്ക് അറി തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഫുൾ ലെങ്ത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് ഹൈറ്റ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം ഞാൻ ഇതിനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാണ് എക്സ് എടുത്തു ഇതിനെ ഞാൻ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് എക്സ് എടുത്തു രണ്ട് ലെങ്ത്ത് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ടോട്ടൽ സിക്സ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പം ഇതിന് ഞാൻ എച്ച് എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പം നമുക്ക് ടാൻ ഫോർട്ടി ടാൻ ഫോർട്ടി ദാറ്റ് ഇസ്
tan 65 എന്നെഴുതാണ് ഓക്കേ ഇവനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പോൾ x ബൈ സിക്സ് മൈനസ് എക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടാൻ ഫോർട്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ് ടാൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ടാൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിൻ്റെ വാല്യൂ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഫോർ ഫൈവ് അതുപോലെ ടാൻ ഫോർട്ടിയുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ നയൻ വൺ അപ്പോൾ ഈ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്താൽ നമുക്കിവിടെ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് എന്ന ആൻസർ കിട്ടുകയാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് എക്സ് ബൈ സിക്സ് മൈനസ് സിക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഒന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്തു ഫൈവിനെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആയി ഇനി ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ എക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് മൈനസ് എക്സ് ഓക്കെ അതായത് എക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് മൈനസ് ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എക്സ് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ദാറ്റ് മീൻസ് ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടി എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ബൈ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് അപ്പോൾ ഈ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്താൽ എക്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ എക്സ് മനസ്സിലായാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എച്ച് ഫൈൻ ചെയ്യാൻ വിഷമമില്ല അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നത് എക്സ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണെങ്കിൽ നോക്കി ഇവിടെ എന്താണ് എച്ച് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ നയൻ വൺ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ത്രീ ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഹാഫ് ബേസ് ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ ലെങ്ത് ആണ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ത്രീ അപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് പോയാൽ ഇവിടെ ത്രീ വന്നു അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ത്രീ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്ക് ഏരിയ ഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഒത്തിരി ലോങ് പ്രൊസീജിയറാണ് അല്ലേ കുറച്ച് ഈ സ്റ്റെപ്സ് കൂടുതലുണ്ട് ഇവിടെ ടാൻ ഫോർട്ടി എടുക്കണം അതേപോലെ ടാൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എടുക്കണം എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ കണ്ടോ ടാൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഫോർട്ടി ഇവിടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്നും എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈൻ ചെയ്യണം എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈൻ ചെയ്താൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷനിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എച്ച് എന്താന്ന് ഹൈറ്റ് കിട്ടും ഹൈറ്റ് കിട്ടിയാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഏരിയ ഫൈൻ ചെയ്യാൻ ഒരു വിഷമമില്ല ഓ